Hello, everybody. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Sure. Hello, teacher. Good evening. Hello. Good evening to everybody. I hope you're having a good night. Okay. Thank you. Go ahead and uh, turn on your camera, please. Teacher. Yes, hello. Dice, disculpe, fíjese que eh, mi hermano se ha puesto mal de salud, entonces no sé si podría eh, pues, estar ausente. Ok. Ya, yeah, okay. yo no me. No. Okay. Espérame, espérame, yo no puedo dar permiso, espérame, no puedo dar permiso. No estoy autorizado para darte permiso, pero si tienes que retirarte, solo está consciente de que no estás obteniendo los minutos necesarios, pero eso, esa es tu decisión. Okay. No, no estoy autorizado a dar permisos, pero eh, ahí ve, si tienes que salir, es emergencia, está bien. No te estoy dando permiso. <ríe> no hay excusa, no hay, no hay excusa. Eh. No hay ausencia justificada, eso es lo que quiero decir. Y si me quedo dentro de la sesión y, y estoy escuchando. Bueno, ahí está. Entonces, si estás en la sesión, ahí están, estás ingresado. Entonces, si te, te están contando los minutos. Ok. Sí, se ha puesto un poco mal. Very good. Please turn on your camera, everybody. Thank you. Hello, please turn on your camera. Okay. Uh, make sure you have your full name, please. El milagro, uh, si se puede poner en mute, por favor. Hola, teacher, ya. Si se puede poner en mute, gracias. Ok. Okay, today is April 14. Today, today is class number uh, eight. Okay, so eight. Ya, vamos, ya vamos más de la mitad. All right, very good, excellent. Uh, let's do attendance, please. Ada Gabriela. Present teacher. Alba Patricia. Alba Patricia. Uh, Armando Antonio Bolaños. Armando. Present. Cecilia Beatriz. Present. Brandon Eduardo. Present. Cynthia Vanessa. Present. Damari Sarayi. Damari Sarayi. Gerardo Alberto. Present. Okay, Jacqueline Xiomara. Jacqueline Xiomara. Eh, Juan Antonio López. Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present. Carla Iris Martinez. Present. Luis Antonio Mendoza. Alonso teacher present. Ah, perdón, sí. Ok, thank you, thank you. Luis Carlos Guevara. Present. Manuel, Ari, eh, Manuel Murcia. Murcia. Presente. María present. Gabriela Alvarado. María Inés. Present. Marvin Joseph. Present teacher. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth. Milagro Elizabeth. Creo que está teniendo problemas. Uh, Oscar Giovanni. Present teacher. Okay. Raúl Edgardo. Present. Okay, hold on. Eh, Rosa del Carmen Polanco. Present teacher. Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Present. Celsa Saraí. Eh, Tania Fabiola. Present teacher. And Sochi Alexandra. Present. 
Okay, very good. Uh, ¿Hay preguntas sobre algún ejercicio de la plataforma que están pendientes? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Gracias. Ah, yes. Yes, yo, yes. Yo te Ok, what section? Eh, yo estoy en, en, en el, en el midterm, en la plataforma. Okay. Estoy en la sección 3, donde me pide que me pide que descifre las oraciones. Ok. Que están desordenadas y que las ordene. Ok. Pero no sé, no sé qué estoy haciendo mal, que no me deja este. O sea, creería que están, creería que uh -huh. están bien ordenadas, pero no sé qué estoy mirando porque no me, no me, me las pone como malas. Ok, veamos. Ok, si alguien más tiene alguna pregunta, tome nota, please. All right. Very good. Uh, there. ¿Te acuerdas que tenés que comenzar con there is, right? O there isn't. Right? Correcto, so, teacher. Yo esa le, le he puesto, esa le he puesto, there isn't a mirror in the bedroom. There isn't a mirror in the bedroom. Correct. Uh, it sounds correct. Uh, but, posiblemente le está, no le estás poniendo el puntito al final. O estás dejando un espacio entre medio. Ok, revisa eso. Déjeme ver. Revisa esa, que es lo, lo, la, la puntuación, ¿verdad? Eh, revisa que no estés dejando espacios extras, ¿verdad? Si tú le das space, space, dos veces, entonces te va a dejar, un, te va a quedar un espacio extra. Eso puede que también esté mal. Otra cosa, te voy a decir aquí que esto tiene un apostrophe, ¿verdad? El apostrophe y el tilde en español no es lo mismo. Entonces tú tienes que buscar la forma como hacer el apostrophe. Que si, deja ver si me recuerdo. Ahí está, ok. Lo que tú vas a hacer es poner, no sé si tú, en tu teclado tú ves esta opción. Alt. ¿Ya viste en tu teclado que dice Alt? Hay un botón que dice Alt. Sí. Ok, vas a presionar ese botón y a la misma vez vas a poner lo siguiente. La siguiente eh, los siguientes números. Okay. Claro, sosteniendo Alt, teniéndolo va sostenido, vas a poner esa combinación de números 0146 y te va a tirar lo que es el apostrophe en inglés okay. por ejemplo aquí voy a hacer una prueba yo okay. ahí me tiró un apostrophe perdón Richard, también hay otra forma de poder poner ese apostrofe ¿sí? ¿cuál es? porque yo la lo mismo me pasaba a mí y, y igual yo, man, yo hice to, ordené todas estas preguntas y la mandé y todas me salieron malas porque estaba haciendo lo mismo. Estaba poniéndole como una este, tilde, ¿verdad? Exacto. Entonces yo solo eh, eh, presiono control y hay una tecla que tiene el signo de interrogación cerrado. Hay una como comita y una pleca en el teclado. Entonces solo es control y esa plequita y ya aparece eh, la poste. Sí, esto es lo que pasa. Está, sí, está bien. Sí, sí, el teclado tiene eso. Pero lo que pasa es esto. Que algunos teclados están, son configurados para Latinoamérica. Algunos teclados de una computadora que compras en Latinoamérica no tienen las mismas secuencias en los símbolos que un teclado en Estados Unidos. Y ahí no solo tendríamos que cambiar si pasara eso eh, de idioma a, a inglés. Sí, eh, pero computadora. usted lo tiene que hacer. No sé si usted puede ver mi computadora acá abajo, por donde está la hora. No sé si ve eso en mi computadora. No, o sea, no. no, ok. Entonces, por donde está la hora, yo tengo una opción de, de poner diferentes lenguajes. Por, por ejemplo, puedo poner Latinoamérica el keyboard, configuración de Latinoamérica, o de Inglaterra, o de Estados Unidos, o etc. Pero cada uno cambia las teclas, cambia los símbolos que yo tengo en mi teclado. ¿Ok? Entonces, esta es la única forma que yo sé que le va a salir parejo, no importa qué teclado tenga. 
Okay. All right, very good. So. La otra opción que yo. Sí, lo, perdón, la otra opción que yo he usado es que le doy clic derecho al apóstrofe, lo, lo copio y después lo voy pegando donde lo necesito. Para que se me haga sí. más fácil y me ha funcionado. Sí, otra opción. Ajá. Yo he hecho eso, que de la internet voy y copio el tilde y lo pego. ¿verdad? He hecho eso también. Copy paste. ¿verdad? Lo único que no tienes, si vas a hacer eso, no puedes dejar un espacio. Uh -huh. Ok. Si no, no, no ya, teacher. Very good. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna, ¿Algún ejercicio en la plataforma? ¿Alguien más? Ok. Very good. No, no hay. Ok. Very good. Solo mírenme acá, ustedes, solo quiero más o menos ver y repasar así rapidito, solo viendo las personas que eh, en realidad no están pasando el curso. O, algunas personas aquí, ustedes pueden ver en la asistencia que no han llegado desde el primer día, ¿verdad? Esas personas, pues yo siempre las no, la, por, lo tengo que hacer por instrucción de Insafor. Esas personas no, no van a pasar, obviamente. Pero eh, alguien que está eh, todavía en la sección 1 o que no ha completado la sección 2, entonces ya está un poco atrasado. Porque esta semana deberíamos de terminar la 3 y el examen de la 3. ¿Ok? All right, very good. So, eh, Alba Patricia le falta, ¿ok? Le falta eh, sección 1 y sección 3 y el examen de la sección 3. Eh, Brandon Eduardo, te falta la 3. Eh, Cecilia Beatriz, eh, te falta llegar al mínimo en la sección 3. Eh, Gerardo Alberto, en la sección 3. Te falta la 3 y me imagino que el examen también. Um, eh, Juan Antonio López, eh, no tiene la sección 1 y 2. No, perdón, no tiene la sección 2 y 3 y la sección 1 no llegó al mínimo. Eh, Julia Maritza, se falta la sección 3. Karen L.S.B. Calderón, en la sección 1 no llegó al mínimo. Sección 2, incompleta. Sección 3, incompleta. Eh, Carla Iris Martínez, sección 3. Eh, Luis Alonso, te falta la sección 3. Luis Carlos, sección 3. María Gabriel Alvarado, te falta la sección 2 y 3. Eh, María Inés, sección 3. María de Jesús, sección 2, no llegaste al mínimo. Y te falta la 3, y me imagino que el examen de las 3 también. Ah, Milagro, sección 3, y me imagino que el examen también de la 3. Oscar Giovanni, te falta la 3, me imagino el examen también. Eh, Raúl. Te falta la 2 y la sección 3. Raúl Edgardo. Te falta la sección 2 y 3. Me imagino que el examen también. Rosa del Carmen Polanco. Sección 1 no llegó al mínimo. Sección 2 no, está incompleta. Sección 3 incompleta. Eh, Rubén Alonso, Alfonso. Perdón, Rubén Alfonso Guevara. Sección 2 y 3. Y me imagino que el examen. Eh, Ruby Guardón. Te falta. No llegaste al mínimo en la sección 1. La sección 2 incompleta, sección 3 incompleta y el examen de la sección 3 incompleta. Silvia Saraí no llegó al mínimo en la primera sección, segunda sección le falta, tercera sección le falta y el examen. Okay. Eh, Tana Fabiola, sección 3 y el examen. Sochli te falta la 2, 3 y el examen de la 3. Okay. Eso es lo que está viendo Insafor, por eso nos llama la atención porque estamos todos un poco atrasados. ¿Okay? Ellos están viendo el grupo y están bastantes que no están pasando y que sí están aquí activos. Es que lo veo todos los días. Acá. Una pregunta. Ajá. ¿Sí? Me cayó a mí un mensaje de Insafor diciendo que me invitaban a que me conectara a las clases, pero no sé si es en general que ellos lo mandan o porque si no estoy, o sea, no sé si me está pasando asistencia o ellos están, no estoy en la asistencia. 
Pero el mensaje de qué? De, de, el mensaje de qué tomó usted? Era un mensaje diciéndome que, que como que si no aparecía, que como ellos veían como que si no me estaba conectando a las clases. Mm, no, pero decía eso el mensaje. Eh, mm. Ya se lo leo. Yo veo su asistencia aquí, no está tan mala. Creo que faltó el martes 6. Sí, eh, un día he faltado. Dice, el motivo de mi mensaje es para recordar la importancia que tiene conectarse a clases y permanecer la hora completa dentro de la clase y vayan al día con los ejercicios. En cuanto a la asistencia, no tiene nada que ver. Usted solo ha faltado un día. No creo que se refiera a eso. Igual, no sé si es... Ese, ese es un mensaje bastante general, ¿verdad? Si ustedes están ah, aquí en clase, bien. entonces simplemente ignórenlo, ¿verdad? Porque si ustedes están acá, saben que ustedes llevan su asistencia. No, es general. Ellos creo, es solamente sí, sí, porque, a, ellos ven, porque ellos ven mucha. Todo, todo. Sí, exacto. Porque ellos ven mucha, muchas personas que están faltando. Eh, no tanto la, la, la asistencia, ese no es el problema. El problema es que no están completando la, la plataforma. Es decir, hay, un, hay personas que tienen un 21, un 34 en la primera sección. Okay. Eso es lo que están viendo. Yo solamente quiero Esta comentar... semana nos cortamos al día, entonces. ¿Mande? Yo solamente quiero comentar este, algo. Bueno, esta semana nos ponemos al día, mañana trataremos de terminar la, la sección 3. Ok, está bien. Sí, perdón. Eh, sí, solamente quería comentar algo con respecto a, la, a los ejercicios prácticos. Uh -huh. En mi caso, yo he, he completado las secciones, pero por alguna razón no sé, no entiendo por qué eh, se dice que no están completas. Y a mí me aparecen al 100% en el progreso. Están todas marcadas en verde. Hey, pero ¿qué le, ¿qué le acabo de decir ahorita acerca de qué, qué le faltaba? Que dice que en la sección 1 dice de que no es no, no llegué al mínimo, dice. En la otra uh -huh. está incompleta y yo ahorita estoy en la 3, que estoy hasta la mitad. Entonces no okay. sé. Usted ya, ya vio su progreso en la plataforma. Ajá, o sea, por eso, por eso eh, 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 mi comentario, porque uh -huh. no, no, no comprendo cómo es que lo miden entonces. Okay. Porque yo veo 100% en las primeras dos. Entonces, no, no, pues entonces capture la imagen de, del progreso que tiene usted y envíeselo al, al profesor. Ah, ok, entonces eso vamos a hacer. Karen Elizabeth. Es ah. Una, Karen Elizabeth. Ok. Sí, 100, 100 y 50, Karen, perdón. Entonces tal vez no le he actualizado yo, tal vez ahorita en la plataforma que acabo de ingresar otra vez. Dice 100, 100 y 50. Ajá, es que, es que hasta, hasta ahí uh -huh. me he quedado. Estoy en, en, la, okay. en la sección 3 ahorita. Ok, está bien. Okay, si ya. están ustedes en la sección 3, no hay problema. Tienen hasta este, este, esta semana. Allí por el sábado me gustaría ya mandar sección 1, 2 y 3 y el examen de la 3. Ahí estamos al día. Uh -huh. Ok. Porque tenemos dos semanas, ¿verdad? Que siguen y tenemos... No, no, de hecho ni dos semanas. Tenemos solo un par de días como... 4, 4, 3. Tendríamos 7 eh, días, ¿verdad? Que nos quedan. Entonces tendremos eh, eh, sección 4, sección 5, examen final. ¿Okay? Entonces tenemos tiempo para hacerlas. ¿Okay? Pero sí, tenemos que terminar esta semana. La sección 3. ¿Okay? So, preguntas, ya que estamos acá, algunas personas me escribieron, pero lo siento, yo de 6 tengo un grupo, a las 7 tengo un grupo. 7 eh, tengo grupo a uh, las 8 estoy con ustedes ok, si ustedes me escriben durante ese tiempo, ya de 5 en adelante tal vez no pueda ayudar yo sé que esa es la hora que muchos salen del trabajo y se ponen a trabajar pero yo, yo en esos momentos estoy con grupos aquí de Insafor también okay. eh, Teacher, una opción tal vez que les podría dar yo, digamos uh -huh. en el otro grupo anterior que estuvimos, entre los mismos compañeros nos ayudábamos si tenían alguna pregunta y a algún otro le podía ayudar y todos íbamos a la par siempre sí, así es, así está bien, sí, perfecto sí, si alguien pone una pregunta ahí, yo he visto que algunos han contestado sus mismos compañeros 
Entonces yo, para bueno, algún momento, tal vez no pueda llevar. Una persona me escribió, no sé si este, este grupo, pero me escribió, escribió a las 2 y 46 de la mañana. <risa> ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? Yo, yo con gusto en la mañana cuando me levante. Y tengo un grupo de Insafor de 6 a 8 en la mañana. Entonces yo hasta las a 9, 10 que le pueda contestar. Pero sí le voy a contestar, ¿verdad? Pero en ese caso creo que los compañeros le contestaron. Pero hasta, la, ya hasta las 7 de la mañana. Ok, very good. Pero mire, eso pasa. Es eso de que las personas a las 3 de la mañana, antes, el día antes de que van a cerrar la plataforma, están trabajando, eso pasa mucho. Y yo probablemente no le voy a poder ayudar en esa hora. Ok. All right. Let's go to work, guys. All right. Let's continue. Okay, very good. Occupations, right? We talked about occupations. Okay. Repeat after me. A waiter. A waiter. A paramedic. Paramedic. A dentist. A dentist. A train conductor. A train conductor. A nurse. An electrician, a doctor, a businessman, an American football player, student, a surgeon, a doorman. Okay, next one was uh, a teacher, soldier, mechanic, scientist. Scientist, okay, a news reporter, a construction worker, okay, excellent, very good, okay, so yesterday we did an activity, right, describe what you do, what do you do in your job, okay, so for example, some people say they work in a hospital, in an office, in a store, mm -hmm. in a hotel. Or voy a agregar otra aquí, in a restaurant. Okay. In a school. Maybe, okay, teachers, they work in a school. Activities to do at work. So different activities that you can do at work, right? You can wear a uniform, sit all day, talk to people, work hard, stand all day, handle money, work at night, write tickets. Okay. So we did uh, two speaking activities, right? Uh, this was yesterday, right? Un repaso de ayer. We, we asked, what do you do? What does your boss do? Okay. So I'm going to uh, write those two questions and we're gonna use the chat. Question number one, what do you do at work? Okay. Or you can say, what do you do at your job? The same thing. Number two, what does your boss do? What does your boss do? Right, so these are the two questions, right? I want you to put it on the chat. There, uh, here in the chat of Zoom. Answer those two questions. Tell me, what do you do? You can give me more than one thing, right? For example, I sit all day. I work hard all day. I handle money all day. What does your boss do? He checks my emails. He checks our reports. Okay, so let's answer these two questions in the chat. All right? Voy a esperar su mensaje, le voy a dar un minuto.
Okay, very good. Finish only one chat. Oh my God. <laughs> only one chat. No, ahí vienen, ya están cayendo. All right, very good. <laughs> okay. Uh, I work in an office. Very good, Karen. Okay. Hey, Oscar, I'm an engineer. Okay, very good, Oscar. Solo que no estoy preguntando su occupation, sino que hace. En su trabajo. Uh, I working in my house? No, Melissa. I work in my house. I work. Simple present, right? Estamos describiendo actividades diarias, rutinas. Simple present. I work in the National Theater. Okay, very good, Manuel. Um, I give technical support and my boss checks. Checks, Marvin. We need a S, right? Se le está olvidando. Cuando están hablando de su jefe, tienen que... Ponerle la S al verbo. Um, I, my boss checks my emails. Okay, Marvin. I work técnica ingeniero industrial. Okay, yes, Rubén, pero eso es lo que tú eres, no lo que tú haces. Te estoy preguntando qué haces. What do you do at work? Okay. Uh, Julia, I work in a store. Very good. And what do you do? For example, Julia, do you handle money? Do you talk to customers? Do you answer the phone? What do you do? Eso es lo que le, le estoy preguntando a ustedes. ¿Qué actividades hacen? Cynthia Vanessa, I work hard all day in my office. My boss talks to people in the office. Very good, Cynthia. Ahí está. Simple present S. Okay, Brandon, uh, I work at night. Excellent. Okay. And uh, what do you do? Uh, for example, what do you do? Do you talk to people? Do you work hard? Do you stand all day, all night? What do you do? Um, Karen, I check my emails daily. Excellent. Raul, I um, supervise people always at work. No, Raul. Um, no tienes que usar I am para describir lo que, las actividades diarias que tú haces, sino solamente subject and simple a simple tense verb, it is a base verb. I supervise people at work. Okay, Raul. Luis Alonso, I supervise people. Ahí está. Right. Manuel, I, my boss, check. No, uh, Manuel, my boss, que? Checks. Yes, simple present. I work in a clinic, private clinic. No, solamente clinic una vez. I work in a private clinic. Uh, Oscar, my boss directs staff. ¿Qué le falta ahí, Oscar? Simple present, S. <laughs> Very good. All right, guys. Okay. Very good. Okay. All right. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta con este ejercicio? Simple present, describing activities. Okay. Simple present. Okay, you're describing. Es bien fácil. Estamos describiendo mis actividades y las de mi jefe. What do you do at work? What does your boss do at work? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Okay. Very good. Excellent. So this is what we did yesterday, right? Okay. 3.4, section 3.4, there's a lesson on pronunciation, okay? So let's look at this lesson of pronunciation, okay? All right, very good, hold on. Oscar, microphone. Okay, uh, this section is called sound reduction, okay? Sound reduction. Sound reduction is basically this. Yo no pronuncio toda palabra en el inglés. Okay? No puedo pronunciar 
cada palabrita por palabrita. No puedo porque nadie habla así. Los americanos no, habl no hablan así. No te van a hablar así una persona right, nativa en inglés. Okay? Yo sí lo hago acá en clase. Right? Voy acá. Ya, ya borré las preguntas. What do you do at work? What does your boss do at work? Yo les hablo así. Right? Porque quiero que me escuchen, ¿verdad? Pero una persona nativa no les va a hablar así. ¿Ok? Look, ellos van a unir palabras o reducir sonidos para que suene más fluido. Por ejemplo, where do you work? Where do you work? Where do you work? Así, así les hablo a ustedes, right? Pero una persona nativa no les va a hablar así. Where do you work? Where do you work? Es que el teacher en la clase me habla, where do you work? <risa> right? Que no lo entiendo porque mi teacher me habla bien. Ok, look, para que se acostumbren, van a ver más temas de pronunciación ustedes. Ok, más adelante van a ir aprendiendo más pronunciación nativa. What do you do? What do you do at work? Esta es la pregunta que les estaba haciendo ahorita. What do you do at work? Yo no le voy a hablar así. Ya cuando lleguen eh, next level, interme intermediate, yo no le voy a hablar así. What do you do? What do you do? What do you do at work? Where does he work? Where does he work? Where does he work? What does he work? What does he do? Right? Sería esta. What does he do? What does he do? What does he do? What does he do? Where do they work? Where do they work? Where do they work? What do they do? What do they do? What do they do? Very good. Teacher. Teacher, one question. Yes. Uh -huh. Teacher, practically. In estos casos. Usted... Hold on, hold on. Uno a la vez. Primero eh, Marvin y después, eh, no sé quién más. Marvin primero y después okay. la otra persona. Marvin. Ok, teacher. Eh, mi consulta es, según la pronunciación, usted no pronuncia como la D. O se va directo de where you work, por ejemplo. No, no porque sería. Tú, o lo pronuncia where... más rápido. No. Eh, where do you, where do you do work? Siempre pronuncia la, la D, pero la pronuncia como una do. No sé si escuchaste. Where do you work? Where do you, where do you work? Where do you, where do you... Okay. No me, puedo, no me puedo brincar ese sonido porque si no estaría hablando así. Where do you work? Where do you work? Si le quito la do, va a sonar where do you work. No. Where do you? Where do you? Where do you work? Where do you work? Okay. Podría escribirlo, teacher. A ver, <ríe> es que no tiene. Lo así, así como que. Lo... <ríe> Vaya, déjame. No, así, así, así como, como, como lo pronuncia usted, como que uh -huh. lo está escribi es, escribiendo en, en español. Mm. Trata de pronunciar eso. Where do you work? Sería, Where do you work? Where do you? Pronunciarlo, pero todo. La oración completa. Where do you work? Where do you work? Ahí está. Ahí está. No te escucho porque creo que estás tenés un poco de interferencia. Tenés inter interferencia ahí. Ok, ¿alguien más tenía otra pregunta? Questions? No, teacher, era similar la pregunta a la de Marvin, que prácticamente el auxiliar, como pensé yo que no lo pronunciaba usted, pero usted lo que hace es como asociarlo a la primera palabra. Correct, correct. Está allí, solamente que se reduce. Ok. Sound reduction. Where do Where you do work? You? Right? What do you do? What do you do? 
Lo que sí pronuncia es la WH word, ¿verdad? Porque quiero que se entienda la diferencia entre what and where. Ok, Oscar, hazme un favor. Apaga el micrófono, please, cuando, cuando no estés hablando. Please. Thank you. Gracias. Ok. Where do you work? What do you do? Si pronuncio la WH word, necesito pronunciar claramente la WH word. Pero lo que hago es reducir el do y unirlo con you. Where do you? Where do you work? What do you do? Okay. So, esta sería como algo así. Uh, what do you... Uh, what do you? What do you do? La última palabra que es el complemento si lo pronuncio bien. What do you do? Where do you work? Okay. Very good. So now you're, you, you're going to practice, okay? I want you to try to practice and put these sounds together, okay? Put these sounds together, right? Okay. So let's go to groups and let's try to practice this sound, okay? Nadie lo va a hacer 100% a la perfección. No estamos buscando perfección, right? Solamente quiero que aprendan un nuevo concepto, okay? Para que no los sorprende. Es que no le entiendo a un americano. Eh, claro, porque él está hablando fluido. Okay? Very good. So let's go to that. Let's go into groups and let's practice there. Right? So I have 10 uh, auxiliary verbs there. 10 sentences that you can practice. Let's go to groups. Let's go to small groups. Does she practice, practice yoga? What do you do? What does she need? I, I don't work in hospital. She doesn't stand all day. We does he do that? How do you feel? Okay. Yo siento en la cinco, supuestamente, what do you do, pero what do you do, supuestamente, de forma rápida. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Como es que supuestamente yo he entendido, ok, then let's go. Ok. What do you think? Where do you work? Do you like coffee? Does she practice yoga? What do you do? What does he need? 
I don't work in the hospital. She does stand all day. Why does it do that? How do you feel? Ahora, pues, sí, sí, no sé si, si les parece que, como digamos, si, si saben qué significa cada pregunta, no sé. Yes. I do. Ok. What, what do you think? <laughs> eh, eh, Oscar, si gusta usted rep repita. Ok. Eh, de nuevo, what do you think? Eh, where do you work? Do you like coffee? Eh, Does she practice yoga? What do you do? What does he need? I don't worry that in a, a hospital, uh, she does that stand all day. Who's, who, who's that it? No, that, how do you feel? Mm -hmm. Hello, what does it, uh, hi, hi. What does it do that? Nueve. Ajá. En la primera. Bueno, que la, what does eh, it do that? ¿Cómo, ¿Cómo se dice la primera? Veo que what, what do what, you think? What, why? What do, what do what you think? think? What? Ok, what look. Do you think? What do you um, think? Le, listen to me. What okay. do you think? What 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 do you where, think? where do you work? Where, 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 where do, do you work? work? Where do you work? Do you like coffee? Do you like, do you coffee? like coffee? Do you like coffee? Does she practice yoga? Does she practice Does yoga? Does she practice yoga? What do you do? What do you do? What do you do? What do you what do? do, you do? What, what do you do? do? No, están todavía pronunciando palabra por palabra. <laughs> what, what, do do? Do? what do you 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 do? Number six. What does he need? 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 Number seven. I don't, I don't. I don't work okay. in a hospital. I don't work I, in a hospital. I don't work in a hospital. I don't work. I don't. I don't, I don't work. work in a hospital. She doesn't stand on day. She doesn't, she doesn't stay stand all day. day. She doesn't stand all day. She Why does he do that? What is, what is he do the, that? What is he do that? Why does it do what that? Is, why does it do that? Why does he do that? Why does, he do, that? Why does why he do that? Number 10. How do you feel? 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 Okay. Thank you, teacher. Thank How you. do you feel? How do you feel? Bueno, sigamos. What do, what do... Okay, listen to me. Number one, what do you think? Okay. What do you think? What do you think? What do you think? Number two, where do you work? Where do you work? Number three, do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Does she practice yoga? Does she practice yoga? Does she? Does she? Does she, does she practice yoga? Does she practice yoga? Does she practice yoga? What do you do? What do you do? What do you do? What does he need? What does he need? What does he need? I don't work in a hospital. I don't work in a hospital. She doesn't stand all day. She doesn't stand all day. Why does it do that? Why does it do that? Why does it do that? Why does he do that? How do you feel? How do you feel? How do you feel? 
How do you feel? You feel All right, there you go. Okay, very good. Listen to me. Number one, what do you think? What do you think? Number two, where do you work? Where do you work? Number three, do you like coffee? Do you like coffee? Number four, does she practice yoga? Does she practice yoga? Number five, what do you do? What do you do? Number six, what does he need? What does he need? What does he need? What does he need? Number seven, I don't work in a hospital. I don't work in a hospital. I don't. I don't work in a hospital. I don't work in a hospital. Number eight, she doesn't stand all day. She doesn't stand all day. Number nine, why does it do that? 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 It's gone. Why does it do it? Why does it do that? Why does it do that? Number 10, how do you feel? How do you? How do you feel? Feel. How do you feel? Como te sentís? How do you feel? Okay. Now, no estoy pronunciando palabra por palabra, ¿verdad? Look at number one. What do you think? No, no lo estoy pronunciando así. What do you think? 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 Correct. Very good. Excellent. What do you do? Where do you work? Do you like coffee? Okay. Okay, very good. Look at the words. Uh, I put a I put a picture there in WhatsApp, and I'm going to record. So voy a hacer una grabación para que les quede allí en WhatsApp. Okay. All right. Sound reductions. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. What do you work? Where do you work? What do you do? What do you do? Where does he work? Where does he work? What does he do? What does he do? Where do they work? Where do they work? What do they do? What do they do? Okay, practice the following one through 10. What do you think? Where do you work? Do you like coffee? Does she practice yoga? What do you do? What does he need? I don't work in a hospital. She doesn't stand all day. Why does he do that? How do you feel? Okay. Very good, just for you to practice, right? So that you can start learning, right? To blend the sounds, right? Esto también existe en contracciones. Verb to be, for example, she is my sister, 
No, I don't say that, right? What do I do? I use contractions. She's my sister. She's my boss. Okay. So we use it in, uh, in contractions also. Okay, very good. Next section uh, is 3.6, okay? So we're looking at questions with do and does, okay? Uh, porque no tenemos mucho tiempo. Uh, watch the video, 3.6. And basically, the grammar is the following. You use WH plus do and does plus the subject and the complement, okay? So aquí estoy preguntando en el simple present. For example, where do you work? Espero una respuesta. ¿De dónde está trabajando ahora esa persona? Where do you work? Simple present. Rutinas diarias. What time do you start work? How do you get to work? What does she do at work? Okay. So es lo mismo que aprendimos, ¿verdad? Preguntas con do and does. Right? Serían de aquí para acá. Pero ahora le voy a agregar WH, right? Porque quiero information. Okay. Preguntas con do and does serían yes or no questions, right? Estas son yes or no questions. Solo preguntas con do and, uh, do and does. But here I want, oh, this is information questions, right? También conocidas como open questions, right? Open questions. Why? Because I want information. Okay. All right. Pregunta sobre esa estructura. Questions? Okay. Very good. Okay. So what do we need here? We need to put do or does, right? We need to add do and does. Number one, how? I need, do I use do or does? Which one? How do you go to school? Okay, how do you go to school? Number two, where does, does, does he work? Excellent. Number three, when do, do, do. Estoy hablando de la clase. El sujeto es clase. Right? Because my subject is class. It's it. Number four. What? Does. What does your father do? Okay. Very good. Tengo que borrarlas porque si no, no puedo, no puedo subir. Uh, number five. Who do you see in the photo? Number six. How many? How many? How many cousins do you have? Okay. Number seven. Why, Why do you get up early on Sunday? Why do you get up early on Sundays? Okay. Very good. Number eight. Which, Which do you do you Which kind of food do you prefer? Okay. Excellent. Very good, very good, guys. Okay, so les dejo esto para tarea. Complete the following sentence. Aquí está la, la pregunta y aquí está la respuesta. Pero ¿qué necesito? Do and does. Me tengo does. que fijar en mi sujeto. Right? What time does she start work? What time does she start work? Okay. Very good. So, le voy a dejar eso de tarea. So, you guys can just a little practice, right? Okay. Okay. All right.
eh, ya no tuvimos tiempo para este ejercicio, lo, podemos, lo vamos a hacer mañana, de inicio. Speaking exercise, talk about your family members. Okay? Eh, no sé, selecciona a alguien, right? For example, maybe tu esposa, tu esposo, tu papá, I don't know. What is his name? Where does he work? What is his occupation? His or her, what is it? What does she do at work or he? Right, what is it? Cualquiera, he or she. Does he wear a uniform to work? What are some activities that she or he doesn't do? Okay. So this is to talk about a family member. No sé si quieren hablar de su papá, de su, de su esposo, de, de su hermano. I don't know. Okay. So tienen que seleccionar una persona, un, un family member, un miembro de familia, y explicar sobre él. Okay. Contestando acá en simple present. Okay. Very good. So vamos a hacer esa mañana. Si, si quieren empezar a hacerla, bienvenidos. Okay. La pueden empezar a hacer. Okay. Very good. Questions. Let's do attendance. Okay. Ada Gabriela. Present teacher. Alba Patricia. Present. Armando Antonio. Present. Present teacher. Brandon Eduardo Gómez. Present. Cecilia Beatriz. Present. Cynthia Vanessa. Present. Tamari Saraí. Gerardo Alberto. Present. Ok. Jacqueline Xiomara. Juan Antonio López. Julia Maritza Bautista. Present, teacher. Karen Elizabeth. Present, teacher. Carla Iris. Present. Ok. Luis, Al Luis Alonso Mendoza. Present, teacher. Luis Carlos Guevara. Eh, Manuel Murcia. Present. María Gabriela Alvarado. María Inés. Present. Marina de Jesús. Marina de Jesús. Marvin Joseph. Present teacher. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. Present teacher. Okay. Oscar Giovanni Ortega. Present teacher. Raúl Sarceño. Present teacher. Rosa del Carmen. Present teacher. Rubén Alon, Rubén Alfonso, perdón. Rubén Alfonso. Present Guevara. teacher. Present teacher. Ruby Guardón. Present. Celsa Saraí. Tania Fabiola. Present. En Sochi Alexandra. Present. Okay, very good. Alguien que no llame. Ok, very good, guys. Excellent. So, tienen trabajo, ok. Los que ya terminaron la sección 1, 2 y 3 y el examen, eh, pueden, pueden trabajar allí prácticas con las guías que ya hemos hecho, aunque ya lo hicimos. Ustedes pueden ir a regresar, practicar. Alguien me preguntaba, teacher, siempre me desconecta la última hora, la última, perdón, 30 minutos y no sé qué hacer. Para eso están los videos, ¿verdad? Para eso grabábamos las sesiones. Para eso yo me quedo hasta las 11 poniéndolo allí en YouTube. Ok, o so tienen YouTube, tienen la plataforma, que la pueden realizar las veces que quieran, eh, tienen la guía, tienen aquí a otros compañeros, tienen todo lo necesario para, para que salgan bien, que sigan aprendiendo. Ok, very good. I'll see you tomorrow then, ok? Have a good night. Good night, see you tomorrow. Bye. Bye. Bye.